மஞ்சள் அதுமட்டும் இல்லாம நம்ம இத நல்ல இழுத்து இழுத்து பிசையணும் அப்பதான் நம்மளோட போலி ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியா தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம பிசைய பிசைய அது வந்து நல்லா வந்துரும் இப்ப இது கூட நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம பிசையும் போதுதான் அது ரொம்ப சாஃப்டான டவ்வா நமக்கு வந்து கிடைக்கும் நல்ல இழுத்து இழுத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நீங்க பிசைஞ்சிட்டே இருக்கணும் பாத்தீங்களா இப்படி நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட மாவு ரொம்ப சாஃப்டா வரும் இந்த நம்ம பிசையறதுலதான் நம்மளோட போலி சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்ப பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு என்னோட மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு இப்ப இத நானு ஒரு கண்டெய்னர்ல வச்சு அதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி நான் மூடி வச்சிடுறேன் இது ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்க மூடி வச்சீங்கன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டா நமக்கு போலி கிடைக்கும் இப்போ நான் ஊற வச்சிருக்கிற கடலை பருப்பு எடுக்கிற இது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப இத நானு வேக வச்சுக்கிறேன் குக்கர்ல இத வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சாறு விசில் நல்லா போட்டுருங்க நல்லா வெந்துடணும் இப்ப அது நல்ல சாஃப்டா வெந்துருச்சு உங்களோட ஸ்பூன் வச்சு நீங்க பிரெஸ் பண்ணும் போது அது நல்லா குழஞ்சிருது சோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வேணும் சோ இது கூடவே இப்ப நான் வெள்ளம் சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு வெள்ளம் வேணுமோ அவ்வளவு வெள்ளம் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஏலக்காய் இத நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டே இருங்க கொஞ்சம் நெய் ஊத்திக்கோங்க அப்பப்போ நல்ல வாசமா இருக்கும் மிதமான தீல வச்சு நல்ல கிளறிட்டே இருங்க உங்களோட பருப்பு நல்ல மசிஞ்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் கட்டி ஆகணும் கட்டியானாதான் நம்மளோட பூர்ணம் வந்து அதுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் தேவையான அளவு நீங்க நெய் ஊத்திக்கோங்க அப்பப்போ இப்போ இது கட்டி ஆயிட்டே வருது இத நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி ஆற வச்சிடுறேன் பாருங்க இந்த அளவுக்கு கட்டியா இருக்கணும் இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட மாவு கூடவே கொஞ்சம் நெய் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு இப்போ ஒரு பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு எண்ணெய் வாங்கின பேப்பர் தான் சோ அதுல நான் வந்து எண்ணெய் தடவி இதுல நான் தட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்க ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிருந்தா தான் அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வரும் இல்ல அப்படின்னா அது வந்து தட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு சரியா வராது இப்போ நடுவுல அந்த பூர்ணம் ரவுண்ட் ஒரு பால் சைஸ்க்கு நான் உள்ள வச்சு நல்லா மூடிருங்க அது ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்க கையில கொஞ்சம் நெய்யோ இல்ல எண்ணெயோ தொட்டு நல்ல ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கொண்டு வாங்க இத நீங்க இப்படி கையிலையும் தட்டலாம் இல்லனா இத மூடி வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க சப்பாத்தி ரோல் பண்ற மாதிரி அப்படியும் நீங்க ரோல் பண்ணலாம் ஆனா நான் வந்து இப்ப கையில தட்டுறேன் கையில நல்லா தட்டிட்டீங்கன்னா பாருங்க அந்த டவ் வந்து சாஃப்டா இருக்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு உங்களால தட்ட முடியுது இல்லைன்னா தட்டவே முடியாது இப்போ இத நான் வந்து ஒரு சூடான டவால நான் போட்டு எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நெய் தடவி நீங்க அதை வந்து வேக வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் நல்லபடியா இப்ப அது வெந்துருச்சு நான் இப்ப வந்து அதை திருப்பி போட போறேன் பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு நீங்க நெய் தடவும் போது இன்னும் நல்ல வாசனையா இருக்கும் நம்மளோட சுவையான ஸ்வீட்டான போலி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நான் என்னோட அடுத்த ரெசிபியில உங்களை எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன் பாய்